a la vez, es el procurador de Salinas. Era procurador de Salinas. Todas, a todos. Margarita, es, estamos de moda, Margarita. Ana, estamos de moda, Margarita. Donde hay una Margarita florece la vida. Hasta en la cámara. ¿Listo? Gracias. Como ustedes saben, hace unos días desde el Estado de Puebla, cuna de la Revolución Mexicana, anuncié que el grupo parlamentario le iba a sugerir a mis compañeras y a mis compañeros diputados, especialmente a quienes tienen a su cargo todo lo que tiene que ver con las cuestiones de carácter constitucional en términos legislativos. Ramiro Robledo y a Hamlet. Con relación a un tema que ha estado presente en el debate nacional relacionado con la Suprema Corte de Justicia de la, elección, el, de la Nación y especialmente con los ministros de la Corte y los resolutivos que han estado emitiendo en los últimos días o en las últimas sentencias. El caso fue el de el conocido como Plan B que no se fueron al fondo del asunto, que es el interés nacional, de trascendencia nacional, era irse al fondo del asunto y no entrar al trámite legislativo y al procedimiento que le corresponde exclusivamente en su soberanía al Poder Legislativo y específicamente a la Cámara de los Diputados. Y no se fueron al fondo de la ley, si era buena o mala, el principio de Kensel no, no, lo, no lo tomaron en cuenta y se fueron solamente por el camino más sencillo. Eso generó un debate y posiciones encontradas, que en un país democrático es lo más sano. Nosotros los que formamos parte del movimiento transformador consideramos que eso no debe haber sido, y específicamente un atropello al poder legislativo, los que integramos eh, la coalición Juntos Hacemos Historia, que incluyó al Partido del Trabajo y al Partido verde que se manifestaron en el mismo sentido. Por otro lado, eh, fue, es un momento histórico el que estamos viviendo los mexicanos, porque se están confrontando en el debate público, como lo dijimos aquí en el Pleno cuando cerramos el, el periodo ordinario y lo expresaron todos los grupos parlamentarios, lo tengo presente, ustedes también, sobre que se están confrontando finalmente Después de 30 años, dos visiones de país. Ya no es la conjugación de partidos que perdieron color y que se fusionaron en uno solo, sin darle oportunidad al debate democrático, que es la razón de ser del régimen democrático de partidos. Y todos se fusionaron en una eh, práctica colectiva, digamos prismática, pero con los mismos tonos. Y nosotros discrepamos de eso. Tampoco estamos de acuerdo en la visión cromo, cromo, este, cromática única que se tenía del pasado de un partido único, con pensamientos únicos y que entonces no había ninguna controversia en la definición de los que integrarían la, el Poder Judicial específicamente los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en el devenir desde 1824, la Constitución de 1857, eh, hemos nosotros reflexionado sobre la necesidad de que el pueblo de México haga uso de su derecho de poder decidir y, y tomar una decisión categórica de sí o no sobre la necesidad de modificar 
el procedimiento para la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros de la Corte, sin meternos a los requisitos para ser ministro, sin meternos al procedimiento posterior a la decisión soberana que le compete al pueblo de México de decidir libremente por ser un asunto de trascendencia nacional que repercute en todo el territorio, porque actualmente la manera en que son designados es un procedimiento indirecto que incluye al titular del Ejecutivo y a los representantes de los estados que son los senadores de la República. Es decir, participan los mismos senadores de Baja California, de la península de Baja California, que la península de Yucatán o lo, los estados del este y el oeste mexicano. Todos participan. Y, y queremos proponerle a todos los que han estado expresando a priori, sin conocer la solicitud que conforme a lo que establece la ley general de consulta popular, se le haga la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados por el 33% al menos de legisladoras y legisladores. Vamos a proponerle a todos los que se han expresado, al fiscal en tiempos de Carlos Salinas, el maestro Diego Valadez, que ha expresado a priori sin tener conocimiento, sin profundizar, con el rigor que le corresponde a un maestro emérito como es él, el contenido de una solicitud. Segundo también al litigante Cosío, exministro de la Corte, y en general a todos. También leí este, al filósofo de Villahermosa, don Roberto Madrazo, que se expresó, si no anda en algún maratón, que pueda venir con nosotros. De la manera más seria lo digo, porque es público y es abierto y no tenemos por qué este, molestarnos todos los que quieran participar. Está aquí conmigo, repito, el, el maestro Juan Ramiro Robledo, constitucionalista, lo mismo que este Hamlet, el diputado, y vamos a… y queremos, contrario a lo que se hace tradicionalmente que sea un parlamento una vez que se haya presentado la solicitud y se turne a la comisión dictaminadora y a las que estén relacionados, queremos invitarlos antes. Vamos a hacer una formal invitación para que vengamos aquí a debatir. No vamos a debatir para modificar el régimen republicano de nuestro país, que nadie quiere eso. Queremos fortalecer el régimen republicano de división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que revisemos puntualmente si el procedimiento que establece el 96 constitucional merecen los mexicanos, como decía Sarco, y lo decía desde aquel entonces, el derecho que está establecido y que es irrenunciable, que emana, dimana del pueblo, de participar en asuntos de trascendencia nacional, para revisar el procedimiento de designación, todo lo que tiene que ver posterior a eso responderá a la respuesta vinculatoria que hagan o no los mexicanos y las mexicanas. Por eso es esta invitación y, y se van a escribir muchísimas líneas ágata y eso queremos que se debata públicamente. ¿Merece México o no las mexicanas hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifique el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros. Esa es la pregunta. Sin tendencias, abierto democráticamente. Todo lo que venga posterior es un segundo paso que también se deberá legislar. Pero como dice el clásico, primero el inciso A y después el B. Por eso los queríamos llamar. Estamos... Este, revisando puntualmente todo lo que se ha dicho. Han dicho que es un tema electoral falso, no es un tema electoral. Tan sencillo como esto al queridísimo maestro Valadez, si fuera un tema electoral, entonces cualquier controversia derivada 
de la designación indirecta que ha hecho el Senado de la República podría ser impugnada en el Tribunal Federal Electoral y nunca ha sido así. Si fuera materia electoral, entonces tiene el Tribunal Federal Electoral atribuciones para conocer cualquier impugnación que se haga a una designación de un ministro de la Corte. Puede hacerlo cuando el Senado, de manera indirecta, propuesta de la terna, se ha designado, puede conocer, impugnar la designación de un ministro de la Corte. Nosotros creemos que no, porque no es electoral, no es establecido en lo que supone ninguna de las leyes que regulan la materia electoral, porque no la estamos tocando, y que están establecidas en el 41 constitucional. Pero eso es lo que queremos, por eso es este, esto que lo tomen como una invitación que provoque la discusión, el amplio análisis. Y después, si quieren, de manera colateral, pero no de manera sustantiva, sobre los privilegios en exceso que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y específicamente sus ministros. Y el argumento que él dice que si se le disminuyen, el salario afecta a todos los demás. Se lo disminuyó el presidente y no afectó ni a maestros ni a enfermeras. Entonces, es un supuesto que nace de esa visión monolítica de un partido hegemónico que se hablaba al oído, que no discutía con nadie más que entre ellos mismos. Y tampoco corresponde a esta visión, les digo, prismática, construida a partir de la fusión de partidos que se tuvieron finalmente tiñendo del mismo color. Y hoy son dos visiones distintas, en un ejercicio democrático, abierto, noble, queremos expresarlo. Tenemos tiempo, conocemos los tiempos, conocemos la ruta, para que si se cumple todo el procedimiento legislativo que establece que se turne a la comisión, que las comisiones dictaminadoras eh, lo turnen a la revisora, que la revisora antes de dictaminar la, la minuta la, consulte la pregunta a la Suprema Corte, se puede convertir en juez y parte, de eso se trata también que lo debatamos. Entonces, la invitación a todos la vamos a formular puntualmente eh, la próxima semana para que antes de que concluya la comisión permanente se esté presentando la solicitud, la turnen como parte del informe de la permanente a la Cámara de Diputados, tome conocimiento de ella el nuevo presidente o presidenta de la Cámara y ella le dé inicio el procedimiento legislativo. Y lo vamos a hacer así para que después no digan que no hubo trámite legislativo, de una vez lo anunciamos previo, no está considerado el Parlamento previo a una solicitud, porque no es iniciativa, para una consulta popular que hagan al menos el 33% de diputadas y diputados. No sé si quieras agregar algo, maestro. Hamlet. Comentar un poco lo que hemos ideado para delinear el proceso. Se trata de usar la consulta popular que es nueva en México y que admite dos modalidades. Consultar para un acto concreto que pueda o no hacer el gobierno, por ejemplo, expropiar, o crear una gran infraestructura, quitar una licencia, firmar algún convenio, o para, como un plebiscito, o para modificar la ley o refrendar la, la ley. Uno sería en el lenguaje clásico plebiscito, el otro referéndum. Las dos cosas caben en nuestra consulta. Por eso estamos pensando en acudir a esa herramienta de democracia directa que permitiría que todo México opinara si el tercer poder constitucional que tiene facultades muy importantes y que revisa los actos de todos, debe o no tener un sustento y legitimidad en el sufragio de toda la población de México, de toda la ciudadanía. Se trataría entonces de consultar primero si una o dos disposiciones de la Constitución pueden modificarse para cambiar el método para el designar a los ministros de la Corte. Hoy está eso en el artículo 96 de la Constitución. 
primero. Si eso prosperara, entonces en un segundo ejercicio, después del año que entra, después de agosto del año que entra, habría consulta popular para designar a uno o a varios ministros o ministras de la Corte. O sea que es un proceso a mediano plazo y más que mediano plazo, suficiente para que todo mundo participe y opine y para que encontremos un punto de concurrencia a los mexicanos y podamos dirimir, conforme a las instituciones que tenemos, un asunto tan importante. Eh, es de una enorme trascendencia nacional, ya lo dijo el diputado Mier, se involucrará a todos, modifica la forma de constituir a un poder, al órgano superior de un poder importantísimo, no participarían los partidos políticos, ni se aplicaría la legislación electoral, ni registraría candidatos el INE, ni calificarían elecciones. Es un asunto entre las cámaras y la Suprema Corte. Ni participaría el gobierno, ni los servidores públicos, ni organizaciones no gubernamentales, ni nadie con la intención de influir en el procedimiento. Ajeno a cualquier circunstancia electoral, daría como resultado ya en la consulta definitiva, si se designa un ministro o una ministra para suplir una vacancia determinada. Por lo pronto y antes de eso, consultaríamos a todo México de si es el caso de mover democráticamente la Constitución en este punto específico. De eso se trata nada más y nada menos. Hay tiempo y mucho ánimo y mucho espacio para recibir todas las opiniones para procesarlas, para contraargumentarlas, para llegar a conclusiones, para hacer democracia en México y particularmente en esta Cámara. Hable. Gracias, coordinador. Eh, buenas tardes, compañeras, compañeros. Eh, aquí nada más un, un tema muy particular que creo que vale la pena señalar. La discusión sobre la legitimidad democrática de las Cortes no solamente se vive en México. Hay ensayos, existen libros, tesis de universidades prestigiadas en el mundo. Es un debate que se está dando en Estados Unidos sobre el fundamento democrático de las Cortes. Es un debate que también se está dando en Europa y que consideramos, pues estamos a muy buen tiempo de darlo aquí en México. El método de selección, de designación, de integración de la Suprema Corte ha variado a lo largo de los siglos en nuestro país. Incluso el número de integrantes de la Corte, en los años por los que son designados. En la Constitución del 57, por ejemplo, en el artículo 92, los ministros duraban seis años en el ejercicio del cargo. Hoy son 15. Tendría que ser un solo periodo, tendría que ratificarse el eh, actuar de los ministros de la Corte, cómo son designados para el cargo. Son preguntas que vale la pena discutir de cara a la sociedad, reiterando que no hay una materia electoral, es una materia judicial, una materia jurisdiccional. Muchas gracias. Muy bien. Eh, tenemos, sí, tenemos preguntas, Margarita Nicolás de Cadena Margarita Raza. Nicolás, quien siempre una Margarita siempre. Buen día, diputados. Eh, es como, eh, bueno. Eh, aunque ustedes digan que no hay tendencias, si hay una tendencia política, puesto que esta decisión la están tomando después de que la Corte echa bajo el plan B, y esto mucha gente lo califica como una venganza por parte del Ejecutivo Federal y su brazo político en el Congreso mexicano. Eh, ¿Es cierto o no? Y también yo tengo la duda, ¿habrá reforma para el 96 o simplemente se va a aplicar los preceptos que tiene ahí de que la ciudadanía pueda elegir, a, en este caso, a la Suprema, porque si hay reforma, pues no, bueno, si hay, si se presenta una reforma, pues va por México, estaría en oposición, como lo ha dado a conocer ya el PRI, el, PR, el PRD, este, ellos no irían con esta reforma. Y también preguntarles, diputado, ¿qué caso tiene abrir una confrontación un año antes de que se lleve al cabo esta consulta? Y... Y si me pueden decir de dónde sacarían los recursos para hacerla, la contemplarían en el presupuesto del próximo año, porque pues una consulta vemos que cuesta de 1.500 para arriba. ¿Cómo le van a hacer cuando siempre se aumenta las carencias que hay en nuestro país? Y llevar a una consulta, pues como, ¿para qué no? Gracias. Gracias, Margarita. A ver, lo primero es, 
eh, lo comentamos, no es una reforma constitucional, es una consulta la que se va a hacer para ver la opinión de los mexicanas y los mexicanos para que se modifique el 96, por lo que hace un procedimiento para designar a los ministros y que pase de indirecta a directa. Ese es lo primero. Si ellos responden que sí, más del 40% será vinculatorio, iniciaremos la segunda etapa y se buscará ya la manera de legislar en esa materia. Segundo, eh, no es venganza, al contrario. Yo diría que quedarse silenciado en un país democrático que realmente que debemos de revisarnos permanentemente nuestras prácticas, después de lo que hicieron, yo me sentiría mal, no, no me iría a dormir con la conciencia tranquila como legislador y como coordinador de la, de la mayoría y como representante, presidente de este poder, que otro poder, sin irse al fondo, violente los procedimientos que le competen exclusivamente. Yo no estoy de acuerdo con los procedimientos que establece este, el reglamento de la Corte para procesar. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en de la manera en que le dan seguimiento a la Judicatura Federal a sus procedimientos, pero respeto porque es un poder que nos dotamos los mexicanos en nuestra división de poderes y ellos lo invadieron y se han convertido con sus sentencias, con sus cambios de criterios prácticamente en el gobierno de los jueces y eso es lo que hay que reflexionar de manera seria, responsable, sin apasionamientos y este es el momento histórico para hacerlo, no hay otro momento, los momentos históricos que determinan una generación es el que uno vive, este es nuestro tiempo, no podemos hacerlo en otro momento, por quedar bien, cállate, se pueden, y no es venganza, es una revisión puntual que se tiene que hacer periódicamente para el perfeccionamiento de la vida pública en México que le compete a cada uno de los poderes. Y con relación, ¿por qué ahora también? Pues porque así lo establece la ley. Tendrá que ser pasando el proceso electoral, pero se tiene que hacer a más tardar, tiene que estar aprobado en noviembre para que se pueda instrumentar la consulta en el mes de agosto que ya pasó el proceso electoral y ya fueron calificados los procesos electorales, porque insistimos, no es un asunto que compete a la materia electoral. Ya lo dijo bien Hamlet, ya lo hemos puntualizado y por eso lo estamos invitando. Vamos a platicarlo acá, vamos a, a pedirles que vengan los que están actualmente y los que están en retiro y los que están interesados vía el análisis jurídico vía el análisis político, vía el análisis de coyuntura, vía el análisis que corresponde a la tendencia editorial de los medios hacerlo, transparentemente, como sucede y se está debatiendo, ya lo dijo Hamlet y nadie se rasga las vestiduras en otros países del mundo, es el tema que está vigente en este momento en muchas partes del mundo por el problema que están viviendo en general el Poder Judicial. Y el presupuesto, lo va, miren, tienen un fideicomiso como de 23 mil millones de pesos, se llaman a México y, y, es, y son consistentes, podrán apoyar al Instituto, como lo hemos hecho nosotros, si no, haremos la previsión en, en, el, en el presupuesto 2024. Sí. Cuando presenta el presidente López Obrador, esta propuesta dice que en uno de los periodos, porque fueron como seis los cuando gobernó Juárez, se, se elegían por voto popular a los ministros, pues antes sí. ni votaban. ¿Cómo, ¿Cómo se elegían? La Constitución ¿De del 24 preveía el voto directo, la del 57 también remitía una ley secundaria. Pero mire, la, la propuesta del presidente era, o es, ha sido... Conseguir una mayoría para modificar la Constitución. La consulta que nosotros proponemos tiene por efecto obligar a modificar la Constitución si es el caso que resulta favorable y con un porcentaje suficiente de participación. Mire, quisiera comentar algo respecto de lo que hizo la Corte con el Plan B, si me lo permiten. Yo creo que quien faltó a la Constitución fue la Corte. 
porque la Constitución no dice más que pasar, pasado de una Cámara por mayoría la votación de una ley, vaya la otra. Y si la otra hace lo mismo, va al Ejecutivo. Es todo lo que dice la Constitución. ¿Quién establece el procedimiento para discutir, para iniciar, para procesar, para dictaminar, para debatir, para votar de manera urgente o de manera ordinaria? Es la ley del Congreso y el reglamento de la Cámara. ¿Qué es lo, qué es lo que debería haber hecho la Corte? Comparar la ley del Plan B con la Constitución y decir en qué contradecía esa ley a la Constitución. No hizo eso. Comparó la ley del plan B con otra ley que es la orgánica del tribunal. Comparó ley con ley. Eso no le estaba permitido hacer a la Corte. Intentó justificar inventando un principio que está en la cabeza de ellos. El principio de deliberación democrática. No está en la Constitución eso, ni en la ley. En la doctrina quizás algún autor lo haya mencionado. Lo inventan los jueces, los ministros. Y con eso se agregan facultades, competencias. Eso fue lo que pasó. Pero, pues eso agravia a la Corte misma, no a nosotros. Entonces, okay. lo que está haciendo es encontrar una fórmula jurídica, política, constitucional, para que el pueblo mexicano decida si se modifica o no la Constitución. Si decide que sí, vendrá otra etapa muy interesante. Fernando Damián, de Milenio. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputados. Eh, coordinador Nier, eh, consultarle, pedirle a que nos precise. Esta invitación que está haciendo a expertos, a ministros, exministros de la Corte para dar su opinión respecto a esta consulta que están ustedes proponiendo, ¿se daría bajo el formato de Parlamento Abierto? Es, ¿Se daría bajo el formato de Parlamento Abierto? De parlamento Abierto anticipado, anticipado. preventivo. ¿Las invitaciones serían abiertas o serán dirigidas, por ejemplo, a personajes como usted mencionaba, el doctor Diego Valadez? Pues es que son los que se han manifestado. A todo el que quiere expresarse y que quiera venir acá, lo vamos a hacer como lo hicimos con la eléctrica, como lo hicimos con la electoral, como lo hemos hecho con infinidad, pero va a ser un paso previo. No va a ser cuando esté en la dictaminadora, antes de hacer la solicitud, porque es una solicitud, no es una iniciativa, es lo que establece la ley. Ahora bien, consultarle sobre les, las expectativas que tienen sobre una consulta popular de este tipo. Mencionaban hace un momento el porcentaje de participación que se requiere para que los resultados sean vinculatorios, 40%, este equivale a cerca de 38 millones de personas. En la revocación de mandato participaron 17 millones. ¿Por qué o dónde sustentarían su optimismo de que participen porque 38 millones de personas? Tendríamos que revisar porque el número de casillas que pusieron el traslado, la movilización. México es un país enorme. No se instalaron 75 mil casillas, se instaló apenas un tercio, ¿no? La tercera parte. Entonces, imagínate un estado disperso como Durango o un estado, estados con accidentes geográficos que los ves en el mapa a, a un dedo, decían los, los viejos, sí, pero tienes que cruzar cinco barrancas, cinco serranías, entonces... La, la dispersión y los accidentes geográficos te determinan que en México la necesidad de instalar 75 mil casillas, no un tercio de ellas. Es atribuible a eso y eso es también algo que vamos a revisar. Pero eso, es, insisto, será este, una vez que se le dé cumplimiento al trámite que establece la ley, al trámite legislativo. Y si, y si me permite una última pregunta relacionada con las cocholatas, diputado. Eh, a, a propósito de esta cargada que se está denunciando de los gobernadores a favor de Claudia Sheinbaum y las, los cuestionamientos que, no, que están haciendo tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal, ¿cuáles son los riesgos que ve usted de una división en este proceso interno de Morena? Y si haría usted un llamado a la prudencia a los gobernadores emanados de su partido. Bueno, ya lo hizo ayer el titular del Ejecutivo, el presidente ya expresó su opinión, pues es, tienes que actuar conforme a la ley y contrario a la práctica tradicional por la cual se formó nuestro movimiento. Entonces, en un acto de consistencia y de congruencia pues deberían de abstenerse. Eh, Julia, 
Vas a preguntarte, Julia Bonilla de La Razón. Hola, diputado. Bueno, pues eh, cambiando un poquito de tema, eh, con la CENTE, pues vemos que ayer eh, se movilizó nuevamente en Oaxaca después de aquellos pues días en, en Oaxaca en desde 2016. Y bueno, pues hoy dan el portazo en Palacio Nacional. Eh, además del reclamo por el aumento salarial que exigen del 100%, pues también hay una preocupación por eh, esto que mandó el presidente en la iniciativa grande para compactar 18 órganos desconcentrados. Les preocupa la desaparición de la Dirección General de Educación Indígena. Entonces, pues también hay un llamado para acá, para Cámara de Diputados, para que pues no se procese de esta forma, al menos lo que respecta a educación. Entonces, pues saber cuál es su respuesta y también eh, su opinión respecto a lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional. Por favor. Bueno, con relación a, a la manifestación que han hecho los maestros, nosotros hemos sido aliados de los maestros históricamente. Tenemos una representación muy importante aquí. He platicado con mis compañeros. Eh, tanto de los que son representantes de los pueblos originarios como maestros, la, el, el 80% de los diputados de, de Oaxaca están vinculados al magisterio y participaron en la lucha y además representan a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Las, como bien dices, las 18 organismos, instituciones que estaban compactando, entre ellas estaba considerada la, la dirección de educación a población indígena y que se trasladara, que se compactara con el Instituto Nacional de Atención a la Población Indígena. Eh, yo no comparto esa, esa opinión, ya lo dijo también el presidente, yo creo que si le ponemos el, una lupa para hacer un análisis más profundo y que pongas énfasis en los criterios técnico-pedagógicos y de identidad que debe de tener funcionalidad, integralidad, la educación, que así fue concebida desde que la, se crea la Secretaría por parte de Vasconcelos, por cierto, oaxaqueño, eh, creo que se rompe ese principio que tiene en, en términos técnico-pedagógicos y de funcionalidad el sistema educativo nacional. Y entonces, eh, vamos a platicar con ellos. Hoy mismo me voy a reunir con, con ellos. Yo tengo una eh, posición ya clara, el presidente la comparte y le vamos a sugerir a, a, a los maestros y a la comisión que eso no sea dictaminado en esos términos. Okay. Sí. Que se quede como está. No sacarlo. Hubo intentos, incluso otra, en, el, en, en otras administraciones. Ahí, les, yo recuerdo, lo recuerdo bien, en la época de la expansión del aparato gubernamental por parte de la administración de López Portillo, que se crearon varias instituciones, era la idea de, de trasladarlo a que en aquella época al Instituto Nacional Indigenista y no prosperó por ese rompimiento programático y en consideraciones de funcionalidad e integralidad que debe tener el sistema educativo nacional, que esa fue la razón de ser y por eso vino la modificación en 1929. Okay. Maxi Peláez, de TV Azteca. Gracias, buenos días. Eh, siguiendo un poquito con la pregunta que le hacían sobre la educación indígena. Entonces, eh, ¿se estaría modificando la iniciativa del Ejecutivo aquí en la Cámara de Diputados? La vamos a una revisión completa a la iniciativa. Vamos a poner una, instalar una mesa de trabajo, pero partiendo en principio de que esta gran preocupación, que es la, la sustantiva, digamos, de que se cambie de adscripción la Dirección de Atención a Población Indígena en materia educativa, permanezca donde está. Entonces, Gracias. ¿sí sería una modificación? Sí, es una modificación, pues es para eso está. Ok. Eh, siguiendo. A ver si no se enoja la corte. No, a ver si no se enojan allá en Palacio. No, no, ya lo expresó. El... ¿Y ya lo consensaron con el presidente? El presidente hoy expresó su punto de vista. No hay que olvidar que él nació a la vida este, pública profesional en un instituto, una dirección del Instituto Nacional Indigenista. Entonces, él conoce bien esa, esa parte y fue en esa etapa de, de nuestro país en términos de la instrumentación de políticas de gobierno. Entonces, él, él, es, él, él lo tiene muy claro, muy, muy claro. Y respecto al otro tema, a ver, ¿cómo se llama este procedimiento entonces que harán el día de mañana? Porque no es una iniciativa, es un punto de acuerdo. Es una solicitud de consulta popular, como establece la ley. La solicitud se le hace al menos por 33% de las diputadas y diputados al presidente de la mesa directiva y él le da turno 
a la Comisión de Gobernación y a la que corresponda, nosotros creemos que es la de justicia, y ahí se da cumplimiento o puntos constitucionales, y lo de, el, el turno, y aquí está reclamando, por eso lo dije, para que me reclamara. A ver, pero entonces no me queda claro, en, lo que ustedes estaban diciendo es hacer una consulta, eh, perdón, invitar a lo que sería, entre comillas, un parlamento abierto. Previo. A, previo, pero entonces… Previo a la solicitud. Ya las firmas las tengo, pero he escuchado muchos comentarios. Entonces, ¿para qué nos esperamos al Parlamento? Que vengan antes de hacer la solicitud. Tenemos julio, agosto, y es solamente el 96, un procedimiento. ¿Debe o no el pueblo de México opinar sobre eso? Nosotros pensamos que en un país democrático así debe de ser. Y con la evolución histórica que ya se ha reseñado que viene desde... La Constitución del 24, que se menciona también en la Constitución del 57 y que ahí parte del debate en la del 17 también estuvo presente eso, cómo se integran, cómo se forman los órganos superiores de los poderes, el Ejecutivo y para el caso concreto del Poder Judicial, en el método directo de primer grado, de manera directa en una reelección, como lo señalaba la iniciativa de, de Sarco o de plano a través que la consulta determine si tiene que ser con la expresión directa por parte de los ciudadanos a través del voto. Pero entonces, insisto, ¿esta solicitud para realizar la consulta popular tendría un anexo para realizar estos debates que sería de los que han hablado que van a convocar a Medio Mundo sí, o, o, o son sí. cosas paralelas? No, que... es que conforme a la ley y el procedimiento a la ley general de consulta, se tienen 20 días, entonces no habría tiempo para el Parlamento, por eso antes lo vamos a hacer y, y estaremos inaugurando una nueva forma de, de hacer de trabajo este parlamentario, entonces vamos a invitar antes, ya, ya antes de que estuviera, ya se expresaron, pues en lugar de que anden vendiendo tamales sin bote, que vengan acá, los vamos a invitar. Se presentaría en la comisión permanente… No, vamos Hasta a trabajar. julio, agosto, ¿no? Después de que vengan a darnos su opinión y las visiones que se tiene sobre la participación en un proceso de democracia directa del pueblo de México. ¿Julio o agosto? ¿no? Sí, agosto tenemos. Y luego se le da turno, se tienen 20 días y tienes hasta noviembre. O sea que hay, hay tiempo. Eso es lo bonito de esto. Dale. Después de que se expresen todos. ¿Y cuándo iniciarían estos foros? Pues, pues vamos a hacer la invitación para que a partir de un documento disparador de la discusión se vengan a, a ratificar o no si es antidemocrático, si es demagógico. Acá dice, mire. Entonces vamos a ver. Lo vamos, a, lo estamos trabajando hoy. Hoy lo tomamos. Dijo, oye, ¿por qué no? Así fue. Y ya con eso concluyo. Oye, oye, pero si ya están opinando a priori, si le están haciendo más caso a Homero y que se van a la lógica sin la reflexión, pues ¿por qué no mejor que vengan y que reflexionen con nosotros y lo convertimos más en un proceso dialéctico? Ellos saben mucho de eso. Es que justamente ese es el tema, si nos pueden dar los tiempos, sería junio, junio la consulta. No, no. no. O, 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 el, o el debate. Sí, la, la socialización, ah. la participación democrática. A ver, pero en la ruta crítica, ¿cuál sería entonces? A ver si nos pueda a precisar más bien dicho. Te la va a dar, compresión. Sí, por favor. Sí, es, que no es muy importante ese, ese tema. Es que la, la, la ley establece que se dictamine que cuando lo piden los diputados la consulta, vaya a una Cámara y a otra, y luego a la Corte. Y la ley da 20 días para dictaminar. No okay. cabe un parlamento entre la recepción de la, del turno de la petición de consulta, uh -huh. no es exactamente una iniciativa, uh -huh. algo parecido, es una petición uh -huh. de consulta, así se llama, con un trámite parecido uh -huh. al que tienen todas las iniciativas. Pero los 20 días no alcanzan para hacer ese parlamento, por eso la idea del, del diputado Mier, del diputado uh -huh. Hamlet, es hacerlo antes. Okay. Esa es la razón. ¿Cuándo se va a presentar esa petición de consulta? Pues uh -huh. a fines de agosto. Fines para de que se trabaje en septiembre en esta Cámara, en noviembre en la otra, en diciembre en la Corte, uh -huh. etcétera. Estamos hablando para marzo. La Corte ser, al consulta. final dice la última palabra. 
Así es que de demagógico y de antidemocrático no tiene nada este procedimiento. Okay. Al Muy, revés. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias diputados. Amigo.